புரியுதுங்களா <laughs> டைம் ஆச்சு பாரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடியா சிந்து என்னங்க என்னங்க வா மா டைம் ஆச்சு போய் லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்துருவா ஆமா இது தானே டெய்லி செய்றேன் ஒன்னு <laughs> நீங்களோ இருக்கீங்களே ரொமான்ஸ்க்கு ஸ்பெல்லிங் ஆச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமே உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நல்லா தெரியுமே ஏ அவங்க தான் சினிமாக்காக அப்படிலாம் பண்ணுறாங்கம்மா பேசிட்டே படியனாலே மூச்சு வாங்கும் அவனுமே பாட்டு பாடினே ஆடுறானுங்க முடியுமா அது நஜ வாழ்க்கைக்கு இதெல்லாம் சரியாக வராது அதெல்லாம் ஏதோ சினிமாக்காக அப்படி பண்ணுறாங்க நீ இப்போ இப்போ லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வா இதெல்லாம் மட்டும் நல்லா பேசுங்க சே அது 
தெரியணும் சொல்லுங்க டெக்ஸ்ட்ல ஏதோ பேசணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டீங்க அதான் அதான் எப்படி எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அட வேணும் சும்மா சொல்லுங்க நீங்க நீங்க தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்க நினைக்கிறேன் ஆஃபீஸே உங்களை பார்த்து புறம்படுத்துக்குது உங்களுக்கும் உங்க ஒய்ஃபுக்கும் இருக்கிற அந்த கெமிஸ்ட்ரி 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 எப்படி கதிர் வேணும் அது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் வேணும் நானும் அவ்வளோ ஒரு அஞ்சு வருஷம் லவ் பண்ணோம் அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணோம் அப்புறம் இன்னி வரைக்கும் லவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அவ்வளோதானா அவ்வளோதான் சீரியஸ் அவ்வளோதானா அவ்வளோதான் வேணும் ஓங்க கதிர் இல்லை நீங்கள் சிம்பிளாக சொல்லிட்டீங்க எனக்கு தான் நாக்கு தள்ளுது அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணாலும் என் ஒய்ஃபை நான் லவ் பண்ணி தான் கதிர் கல்யாணம் கல்யாணம் ஆகி இந்த எட்டு மாதத்தில் எனக்கும் அவளுக்கும் ஒரு அந்த அந்த கெமிஸ்ட்ரி 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 அது ஒர்க் அவுட்டே ஆகலை கதிர் இன்ஃபேக்ட் இனி காலில் அவள் வாயை திறந்த கேட்டா ஏன்னா உனக்கு ரொமான்ஸே வராதா ரொமான்ஸ்க்கு உனக்கு ஸ்பெல்லிங் கூட தெரியாதான வேணும் அவ்வளோ சீன்லாம் இல்லை வேணும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொமான்ஸ் அவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்குற சின்ன சின்ன காம்ப்ளிமெண்ட்ஸு அவங்களுக்காக போடுற சின்ன சின்ன எஃபர்ட்ஸு இதான் வேணும் ரொமான்ஸு இப்போது என்கிட்ட பேசுனீங்கல்ல இதெல்லாம் போய் அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் உங்கள் மனசில் இருக்கிறது அப்படியே கொட்டிருங்க வேணும் இல்லை கது நான் யோசிச்சுருக்கேன் இதை போய் சொல்லணுன்னா ட்ரைலாம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் சொல்லி சொதப்பிக்கிச்சு இங்கே தான் நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஒன்றுங்களுக்கு ஒன்றுங்களுக்கு ரிசல்ட்டை விட நீங்கள் போடுற எஃபர்ட்டு தான் வேணும் முக்கியம் ஸோ போய் பேசுங்க வேணும் நான் கேட்குறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஒய்ஃப் கிட்ட ஒரு வாட்டியாச்சும் ஐ லவ் யூ சொல்லியிருக்கீங்களா என்ன வேணும் என்ன வேணும் நீங்க இப்படி இருக்கீங்க உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட ஒரு ஒரு ஐ லவ் கூட சொன்னது இல்லையா முதல்ல கிளம்புங்க நீங்க கிளம்புங்க எங்க எங்கனா வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு என்கிட்ட சொன்னீங்கல்ல அதெல்லாம் அப்படியே அவங்ககிட்ட போய் பேசுங்க வேணும் கிளம்புங்க போய் பேசுங்க அப்புறம் என்ன நடக்குதுங்கிறத என்கிட்ட சொன்னாலும் சரி சொல்லனாலும் சரி நான் தப்பாடுங்க சும்மா இருக்குது நீங்க வேற வேணும் நான் சீரியஸாக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கிளம்புங்க இல்லை காஃப் காஃபி நான் பார்த்துக்குறேன் நீ குஷ்டிங்களா நான் குஷ்டேன் எனக்கு நான் பார்த்துக்குறேன் நீங்கள் கிளம்புங்க ஷோரா ஷோர் வேணும் நீங்கள் போங்க வேணும் நாளைக்கு வரப்போ நீங்கள் எனக்கு லவ் டிப்ஸ் கொடுக்கணும் போங்க அது நீங்கள் பார்ப்போங்க அது பார்ப்போம் ரெது ஒன் லேட்டு ஏ சிந்து சிந்து 
ரிமோட் தானே சிந்து காலேஜ் படிக்கும் போதும் சரி ஆஃபீஸ் போன அப்புறமும் சரி எனக்கு இந்த பொண்ணுக்கு மேலாம் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததே இல்லை நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை பொண்ணும் கூட பேச பழக பயம் அவ்வளோதான் ஓஹோ எந்த பொண்ணும் எனக்கு ஸ்பெஷலெல்லாம் ஃபீல் ஆனதே இல்லை ஆனால் அவனை ஃபஸ்ட் டைம் பொண்ணு பார்க்க வந்தப்ப இவ்வளோதான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன்னு தோணுச்சு நீ எனக்கு ஓகே சொன்னேன் உன்னை பார்க்குறதுக்கு நிறைய வாட்டி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் வீட்டுக்குன்னா வீட்டுக்குள்ளே இல்லை உங்கள் வீடு வரைக்கும் உன் எதிர் வீடு பக்கத்து வீடு அங்கே நின்று உன்னை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் உன் கூட வந்து பேசணும்னு எனக்கு ஆசை நான் தைரியம் இல்லை அப்படியே தூரமாக நின்று உன்னை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுவேன் உன் நம்பர் வாங்கி உனக்கு கால்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நீ ஃபோன் எடுத்தது எனக்கு என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியாது உடனே ஃபோனை வச்சுருவேன் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில எனக்கு திரும்ப ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணேன் யாருன்னு கேட்டேன் நானும் தைரியத்தை அவரை வச்சுக்கிட்டு ராங் நம்பர்னு சொல்லி வச்சுட்டேன் உனக்கு என்கேஜ்மெண்ட் சாரி பார்த்தப்போ உனக்கு ரெட் கலர் சாரி நல்லா இருக்கும்னு நான் தான் செலக்ட் பண்ணேன் அது என்கேஜ்மெண்ட்டில் போட்டுன்னு வந்தப்போ நான் நினச்சதை விட நீ ரொம்ப அழகாக இருந்த கல்யாணம் நடந்த எட்டு மாதத்தில் என்ன எத்தனையோ ஒட்டி ஆஃபீஸில் அவுட்டிங் கூப்பிட்ருக்காங்க நான் எல்லா வாட்டியும் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் என் ஒய்ஃப் வீட்டில் தனியாக இருப்பா அவள் விட்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிவிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு அங்கே அவங்க கூட இருக்கிறத விட இங்கே உங்க கூட இருக்கிறத ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்ஃபேக்ட் உனக்கு நான் ஒரு லெட்டர் கூட எழுதி வச்சுருக்கேன் அது எப்போவுமே என் பேக்லேயே தான் இருக்கும் சிந்து முன்னாடி என்ன சிந்து பிடிக்கலையா நான் எப்பவுமே உங்ககிட்ட சொன்னதில்லை ஆனால் டெய்லியும் சொல்லணும்னு நினச்சிருக்கேன் ஐ லவ் யூ சிந்து சொத்தப்பிட்டனோ ஐ லவ் யூ சிந்து சி நல்லா சிரிச்சு தானே கேட்டுட்டு இருந்தா போறீங்களா போட்டு போறான்